episódio eu aqui de novo. Hoje eu tô trazendo mais uma receitinha pra vocês. E a receitinha de hoje é calda para pudim. Vou mostrar pra vocês como eu faço a minha calda para pudim, tá bom? Então aqui eu vou passar os ingredientes que não são muito, né? Então, e vamos dar início à nossa receitinha. Aí aqui pra fazer nossa calda para pudim eu tenho duas xícaras de açúcar e 300 ml de água, deu uma xícara e meia, então a minha xícara é de 200 ml, tá bom? Aí aqui eu vou colocar o, o açúcar e vamos levar o fogo até ele ficar um caramelo, tá bom? Vamos lá no fogo, aí aqui vamos ligar o fogo, pronto, e deixar aqui ó, sem mexer, vamos deixar aqui até formar um caramelo. Tá bom? De vez em quando dá umas mexidinhas que é pra, no, pra dourar o, os outros o, todo o açúcar, tá bom? Pra dourar todo o açúcar. Então, vamos deixar aqui. Olha só, tá começando a dourar aqui. Aí, vamos dar uma mexidinha e abaixar o fogo. Dá uma abaixadinha no fogo, vamos dar uma mexida. Não ficar mexendo sempre que é pra não açucarar, ó. Só pra misturar assim o um açúcar. Pronto. E vamos deixar aqui, ó. Vou deixar aqui, até que dure totalmente, mas eu vou mostrando, vou mostrando pra vocês. Aí vamos mexendo assim, olha, com cuidado pra nossa calda não queimar e ficar amarga, tá bom? Vamos mexendo assim, pronto, pra ver que já tá quase no ponto, né? Então vamos mexendo assim, colocando no fogo aí vamos mexer mais uma vez olha só olha só mesmo que esteja ainda um, um sem derreter vamos colocar água tá bom porque mesmo assim o açúcar se você tirar ela desse jeito aqui do fogo o açúcar vai continuar queimando porque ele fica ainda quente e ele vai continuar queimando, tá bom? Então agora aqui vamos acrescentar a água. Pronto, aí vamos dar uma mexidinha, ó. Vamos mexer. Com cuidado pra não se queimar, tá bom? Aí vamos mexer e deixar aqui até que... Dissolva todo esse açúcar aqui, que olha só, viu? Aí vamos deixar aqui até desmanchar. Olha só, tá faltando só um pouquinho pra dissolver, olha só. Só um pouquinho mesmo, só esse pouquinho que tá faltando dissolver. Então eu vou aumentar o fogo pra que minha calda dê uma engrossada. Olha só, meus amores, a minha calda já, já dissolveu todo o açúcar. E pra você ver que dá pra ver que ela tá grossa. Então eu vou desligar porque ela continua queimando. E senão ela vai queimar e vai ficar amarga. Então já tá na cor desejada que eu quero. Então quando ela esfriar ela vai dar mais uma engrossadinha, olha só. Aí você faz assim e ela, ó, quando fica caindo, dá uma pausinha pra cair os pinguinhos, viu? Então é isso que eu quero. E mesmo você desligando do fogo, ela vai continuar queimando. Então, eu vou deixar ela dar só uma mor ficar morna para mim colocar em um recipiente de vidro. Agora eu vou deixar esfriar. Olha só, meus amores, como minha calda ficou maravilhosa e perfeita. Ficou brilhando, ficou muito boa mesmo. E, e essa, essa tonalidade aqui, eu gosto desse caramelo brilhoso, né? Muito bom mesmo. E essa calda aqui que eu sempre faço as minhas receitas, meus pudim e manjar. Eu sempre uso essa caldinha aqui. E você pode guardar ela na geladeira com, com a tampinha, colocar a tampa e guardar na geladeira. E se ela ficar dura, ela fica, ela fica parecendo, sabe o que é? Glucose, com um glucose. Aí você, quando ela tiver dura que você colocar a colher e ficar dura, você pega e leva no micro-ondas, tá bom? Olha só. Como ficou perfeita, tá bom, meus amores? Então é isso. Se você gostou aí da minha calda para pudim, 
deixe seu joinha, compartilhe com a família, com os amigos. E aqueles que não são inscritos, se inscreva aqui embaixo. E é isso. Então, eu vou mandar um beijinho para algumas pessoas que eu anotei o nome. Então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado da minha cauda para pudim, tá bom? Então, eu vou mandar meu beijinho aqui, vai, para Rosana Palmeira, Laíde Sena, é, Maria das Dores, Leandro Mota, Merinha Vieira, Renato, é, Sakura, Angela Sarte, Arthur Lopes, Maria Rita, Fabiana Souza e Nilcilene Nils, Nils, Ribeira Menezes, tá bom? É, Lucilene, me, é, Lucilene Ribeiro Menezes. E aquele que eu não falei o nome, sinto-se todos beijados. Um beijão no coração de todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E não esqueça de deixar seu joinha aí, tá bom, meus amores?